Итак, делаем штриховку, выбираем тонкие линии, выбираем инструмент штриховка, структура, структура ISO, ой, ANSI, вот это вот, вот эту штриховку, ОК, добавить точки выбора, нажимаем и выбираем области, где у нас должна быть штриховка, раз, два, три и четыре, нажимаем Enter, нажимаем ОК, штриховка готова. Итак, нам осталось только практически поставить размерные линии, ну и обрезать лишние осевые. Да, если мы посмотрим на эскиз, то мы видим, что он несколько отличается от того, что мы нарисовали. Но это не потому, что мы неправильно нарисовали, а потому что эскиз нарисовал кто-то неправильно, то есть он не соответствует размерам, которые тут указаны. Все по размерам нарисовано у нас. То есть, возможно, какой-то лошара рисовал, возможно, просто эскиз на эскизе допускается несоблюдение этих размеров, масштабов. Но нам на это плевать, мы расставим только размеры. Так, сначала обрежем лишние линии. Так. 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 Ой, что же я сделал? Назад. Обрезать. Так, так, так. Enter. Так, и немножечко их вытянем. Эту сюда. Эту сюда. Есть. Итак, расставляем размеры. Первый размер поставим вот этот вот 4 отверстия диаметром 18. Ну давайте здесь включим панель инструментов, размеры. Итак, выбираем линейный. Выбираем точки. Вот наш размер. Но у нас здесь он выглядит... Вот так. Нам нужно его немножко изменить. Выбираем вот этот размер. Редактировать размер. Новый. И пишем здесь, что у нас должно быть. Четыре отверстия. Ой. Четыре отверстия. Что ж такое? Отверстие, вставка символа. Вот здесь диаметр, и здесь 18. Нолик мы убираем, нажимаем ОК, нажимаем на наш размер. Вот так. Ну, как-то не очень, да, красиво. Выбираем, редактировать текст, и мы его можем вот так вот вытащить и поставить. Ну, так будет, наверное, лучше. Что у нас осталось? Остались размеры на главном виде. И все диаметры 194, 141, 93, 161. Давайте их поставим. Аналогично этому. Итак, вот мы поставили все наши диаметры, подкорректируем осевую, чтобы она нам не мешала. И теперь я изменю все диаметры, поставлю значок диаметра везде. Новый. И здесь поставим диаметр 194. Окей. Окей. Enter. 
Ой, мы не удалили старый. Вот так. И так же делаем со всеми остальными. Итак, диаметры мы поправили, теперь поставим остальные размеры. Что у нас там еще? Остались фаски и осталась вот эта вот толщина. Давайте толщину поставим. Так. Раз толщина. И два. Ой, здесь что-то мы накосячили. Вот так. Есть. Теперь фасочки. Так, фасочки у нас там как заданы. Угу. Четыре на сорок пять. И здесь фасочка у нас будет три на сорок пять и два на сорок пять. Так. Три на сорок пять. И здесь два на сорок пять. Есть все размеры у нас есть. Итак, что мы можем еще сделать? Ну, например, нам кажется, что текст слишком мелкий, и мы можем быстро его изменить по высоте. Для этого выбираем один из этих объектов, нажимаем правую кнопку, делаем «Выбрать подобное». При этом у нас выбрались все подобные элементы. Смотрим свойства этих элементов. Вот они. Ищем текст, высота текста различная. Ну, мы поставим высоту 6, например. Enter. Ой. Вот так, 6. Enter. Вот видите, у нас весь текст изменился, увеличился, стало вроде бы получше. Ну, что мы можем поправить это все? Как-то расположить как нам удобно так так Давайте так. В общем, вот такой вот чертеж. И теперь можно нам этот эскиз 
корявый убрать. Удаляем его и можем вставить чертежную стандартную рамочку, чтобы выглядело это у нас все по-правильному. У меня есть чертежные рамочки. Вот здесь у меня есть файлик. Открываю нужную рамочку. У нас там по размерам подойдет, наверное, вот это вот от третьего формата. Мы ее выделяем. Правая кнопка, буфер обмена. Копируем с базовой точкой. Переходим на наш чертеж и нажимаем вставить и выбираем положение, чтобы у нас все вошло. Но у нас маленечко не входит, да, но я думаю, что это поправимо. Ну давайте вот как-то так поставим. Ну, более-менее выделим вот это и чуть-чуть переместим сюда. Ой, это мы тоже зря утащили, мы ее сейчас вернем. Ну, вот такой вот чертеж быстро мы с вами нарисовали. Последние штрихи. Можем заполнить здесь, написать. Ланец. Здесь 001. Масса. Ну, пусть будет 5. Ну и, в общем, все, что угодно вы можете здесь заполнить. Можете выбрать шрифт. Выбрать подобное. Изменить стиль. Здесь выбрать шрифт, например, чертежный. Где он у нас? Он называется вот так. Угол наклона сделаем 15 градусов. Применяем, закрываем. И вот у нас уже шрифт стал похож более-менее на чертежный. Видно, да? Вот, собственно, и все. На этом наше видео заканчивается. Спасибо за внимание. До новых встреч.